பயிற்சி மூணு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு வினா எண் நான்கு ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டின் வரைபடம் வரைந்து அதனை பயன்படுத்தி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ற சமன்பாட்டை தீர்க்கவும் முதல்ல நம்ம இந்த வரைபடம் வரைய தேவையான அட்டவணையை உருவாக்குறதுக்கு இந்த சமன்பாடை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு அப்படிங்கிற இந்த சமன்பாட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸோட மதிப்பை நம்ம மைனஸ் நாலுலேருந்து ப்ளஸ் நாலு வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததான் இந்த சமன்பாட்டை நம்ம இந்த கட்டத்தில் நம்ம பிரித்து எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே இருக்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்த இருக்க மூணு எக்ஸ் அடுத்து வந்து ரெண்டு ஸோ இதை நமக்கு வந்து சுருக்கி நம்ம வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது ஒய் இப்போது இதில் இந்த சமன்பாட்டில் இருக்க ஒரு ஒரு கட்டத்தையும் நம்ம வந்து இப்போது நம்ம ஃபில்லப் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கும் பொழுது எக்ஸை வந்து வர்க்கப்படுத்தணும் மைனஸ் நாலை இங்கே வர்க்கப்படுத்தும் பொழுது பதினாறு அதே மாதிரி நாலை வர்க்கப்படுத்தும் பொழுது பதினாறு ரெண்டுமே ப்ளஸ் நம்பர் தான் ஏன்னா வர்க்கங்கும் பொழுது நமக்கு ப்ளஸில் தான் கிடைக்கும் மைனஸ் மூணை வர்க்கப்படுத்தும் பொழுது ஒன்பது ப்ளஸ் மூணை வர்க்கப்படுத்தும் பொழுதும் ஒன்பது அதே போல் இப்போது மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டுத்தையும் வர்க்கப்படுத்தும் பொழுது நமக்கு நாலு கிடைக்கும் அதே போல் மைனஸ் ஒன்று ஒன்று இது ரெண்டுத்தையும் வர்க்கப்படுத்தும் பொழுது நமக்கு ஒன்று கிடைக்கும் ஜீரோவை வர்க்கப்படுத்தும் பொழுது நமக்கு ஜீரோ தான் ஸோ இப்போ இந்த கட்டத்தை நம்ம பூர்த்தி பண்ணிட்டோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸோட வர்க்கம் அப்படிங்கிற இந்த கட்டத்தை ஒவ் எக்ஸோட ஒவ்வொரு மதிப்பையும் நம்ம வர்க்கப்படுத்தி வர்க்கப்படுத்தி நம்ம எழுதிட்டோம் அதே போல் அடுத்து மூணு எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் மூணு எக்ஸுங்கிறது மூணுங்கிற இந்த எண்ணையும் எக்ஸுங்கிறதையும் நம்ம பெருக்கணும் எக்ஸ் தான் இது ஸோ இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு எண்ணையும் மூணோட நம்ம பெருக்கி எழுதணும் இப்போ மூணு மைனஸ் நாலு மைனஸ் பன்னெண்டு அதே போல் மூணு பெருக்கல் ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் பன்னெண்டு வரும் இங்கே வந்து மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ்னு வந்திருக்கு இது ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸுங்கிறதுனால இங்கே ப்ளஸ் பன்னெண்டு அதே போல் ஒன்றுனா நம்ம பெருக்க எழுதலாம் மூணு மைனஸ் மூணு மைனஸ் ஒம்பது மூணு மூணு இங்கே ஒன்பது அதே போல் மூணு இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு வந்து மைனஸ் ஆறு மூணு இன்ட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு வந்து ப்ளஸ் ஆறு அதே போல் மூணு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் மூணு மூணு இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன்று மூணு ஜீரோவோட எதை பெருக்குனாலும் நமக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே இருக்க இந்த அட்டவணையை ஃபுல்லாக நம்ம ஃபில்லப் பண்ணிட்டோம் அடுத்ததான் இந்த ரெண்டு இது வந்து மார்லி மார்லிங்கிறதுனால இந்த ரெண்டு அப்படிங்கிற எண்ணம் ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் நம்ம அப்படியே பூர்த்தி செஞ்சிடலாம் இப்போது இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்க இந்த பாக்ஸை தான் நம்ம சுருக்கி ஒய்யா நம்ம எழுதணும் ஸோ ஒன்றுனா நம்ம சுருக்கிக்கிட்டே வரலாம் இப்போது இங்கே பதினாறு ப்ளஸில் இருக்குது இங்கே ரெண்டு ப்ளஸில் இருக்குது இது மட்டும் மைனஸில் இருக்குது அதனால் இந்த பதினாறையும் ரெண்டையும் கூட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பன்னெண்டோடு நம்ம கழிக்கலாம் அப்போ பதினாறு ப்ளஸ் ரெண்டு பதினெட்டு பதினெட்டு மைனஸ் பன்னெண்டு நமக்கு ஆறு அதே போல் இது ரெண்டும் ப்ளஸில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அதை கூட்டிக்கலாம் ஒன்பது ப்ளஸ் ரெண்டு நமக்கு பதினொன்று பதினொன்று மைனஸ் ஒன்பது நமக்கு வந்து ரெண்டு நாலையும் ரெண்டையும் கூட்டிக்கலாம் ஆறு ஆறு மைனஸ் ஆறு நமக்கு ஜீரோ அதே போல் ஒன்றையும் ரெண்டையும் கூட்டினா மூணு மூணு மைனஸ் மூணு ஜீரோ இங்கே இரண்டு மட்டும்தான் இருக்குது மற்றதெல்லாம் ஜீரோ இருக்கிறதுனால நமக்கு ரெண்டு தான் இங்கே எல்லாமே ப்ளஸ் நம்பரில் இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையுமே நம்ம கூட்டிக்கலாம் ஸோ ஒன்றையும் மூணையும் கூட்டினா நாலு நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு ஆறு இங்கே இருக்க மற்ற எல்லாமே ப்ளஸ் நம்பரில் இருக்கிறதுனால அது அப்படியே நம்ம கூட்டி கூட்டி நம்ம நேர் நேராக இருக்க இந்த கட்டத்தில் நம்ம எழுதிடலாம் நாலு கூட்டல் ஆறு பத்து பத்து கூட்டல் ரெண்டு பன்னெண்டு ஒன்பதும் ஒன்பதையும் கூட்டினா பதினெட்டு பதினெட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு இருபது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ கூட்டணும் இது வந்து பதினாறு பன்னெண்டு இருபத்தி எட்டு இருபத்தெட்டும் ரெண்டும் நமக்கு முப்பது இப்போது நமக்கு ஒய் கிடச்சிருச்சு எக்ஸோட மதிப்பையும் ஒய்யோட மதிப்பையும் நம்ம தொகுத்து எழுதிட்டோன்னா அதை வச்சு நம்ம கிராஃப் போடலாம் ஸோ இப்போ இந்த அட்டவணையிலேருந்து நம்ம இதை தொகுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ எக்ஸோட மதிப்பு மேலே இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ஒய்யோட மதிப்பு இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம அட்டவணையாக எழுதிக்கலாம் இதை வச்சு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பரவலையும் வரையணும் அடுத்ததாக கொடுக்கப்பட்ட ரெண்டு சமன்பாடையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு அடுத்ததாக ஜீரோ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இது ரெ
ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா குறியை ரெண்டாவது சமன் பாட்டில் உள்ள இந்த சமன் பாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு குறியை நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் ப்ளஸில் இருக்கிறதுனால இங்கேயும் மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் எல்லாமே ப்ளஸில் இருக்கிறதுனால நம்ம மைனஸ்னு மாற்றிக்கிட்டோம் ஸோ நீக்கல் முறைப்படி இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்ததாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒய் அப்படியே எடுத்து நம்ம எழுதிடலாம் அடுத்து வந்து இந்த மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸுங்கிறப்ப நமக்கு ஒன் எக்ஸ் அதே மாதிரி ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று நமக்கு ஒன்று ஸோ இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம வந்து நேர்கோடு வரைகிறதுக்கு தேவையான அட்டவணையை உருவாக்கணும் இப்போ அட்டவணையில் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம வந்து எக்ஸோட மதிப்பு என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா மைனஸ் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் நம்ம எக்ஸோட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன்று மட்டும்தான் ஸோ இங்கே ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நமக்கு ஒன்று ஒன்றுன்னு வந்துடும் இங்கே மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கிறதுனால ரெண்டுத்தையும் கழிக்கும் பொழுது மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று மூணு இப்போது இந்த எக்ஸோட மதிப்பையும் அதனுடைய ஒய்யோட மதிப்பையும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சேர்த்து எழுதிக்கிட்டு நம்ம நேர்கோட்டுக்கான அந்த அட்டவணையை நம்ம உருவாக்கிக்கலாம் நேர்கோடு வரைகிறதுக்கு தேவையான அட்டவணை நமக்கு இப்போ கிடச்சிருச்சு ஸோ நம்ம பரவலையமும் இந்த நேர்கோடும் வரைஞ்சு நம்ம தீர்வை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது எப்படின்னு இப்போ நம்ம வரைபடத்தாளில் நம்ம பார்க்கலாம் வரைபடத்தால் எழுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஹெச்சு ஒரு சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ரெண்டு அழகு ஒய் ஹெச்சு ஒரு சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ரெண்டு அழகு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த வரைபடத்தால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பரவலையம் வரைய தேவையான அட்டவணையை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இதில் மைனஸ் நாலு கம்மா ஆறு மைனஸ் மூணு கம்மா ரெண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி அட்டவணையில் பார்க்குற இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் நம்ம குறித்து நம்ம பரவலையும் வரையணும் மைனஸ் நாலு கம்மா ஆறு அடுத்ததாக மைனஸ் மூணு கம்மா ரெண்டு மைனஸ் மூணு கம்மா ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு கம்மா ஜீரோ அடுத்த பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் ஒன்று கம்மா ஜீரோ எக்ஸில் வந்து மைனஸ் ஒன்று கம் மைனஸ் ஒன்று ஒயில் வந்து ஜீரோ ஸோ மைனஸ் ஒன்று கம்மா ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று கம்மா ஜீரோ அடுத்த பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ கம்மா ரெண்டு ஜீரோ கம்மா ரெண்டு ரெண்டு கம்மா பனிரெண்டு இப்போ நம்ம பரவலையும் வரைய தேவையான புள்ளிகளை வந்து நம்ம குறிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த புள்ளிகளாம் இணைச்சு நம்ம இப்போ பரவலையும் வரைஞ்சிடலாம் புள்ளிகளை இணைச்சு நம்ம இப்போ பரவலையும் வரைஞ்சிட்டோம் அடுத்ததாக நம்ம இப்போ நேர்கோடு வரையணும் நேர்கோடு வரையறதுக்கு தேவையான அந்த அட்டவணையை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ இந்த புள்ளிகளை பயன்படுத்தி நம்ம இப்போ புள்ளிகளை குறிக்கலாம் மைனஸ் ரெண்டு கம்மா மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு கம்மா மைனஸ் ஒன்று அடுத்ததாக வந்து ஜீரோ கம்மா ஒன்று ஜீரோ கம்மா ஒன்று அடுத்ததாக வந்து ரெண்டு கம்மா மூணு இந்த புள்ளிகளை குறித்ததுக்கப்புறம் இதை இணைச்சி நம்ம இப்போ நேர்கோடு வரையலாம் புள்ளிகளை இணைச்சி வரையப்பட்ட இந்த நேர்கோடானது மைனஸ் ஒன்று கம்மா ஜீரோ அப்படிங்கிற புள்ளியை நம்ம வந்து வெட்டிக்கிட்டு போகுது அதனால் இதோட தீர்வு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று பரவலயமும் நேர்கோடும் வெற்ற புள்ளி வந்து மைனஸ் ஒன்று கம்மா ஜீரோ அதில் எக்ஸ்ஹெச்சோட புள்ளி வந்து மைனஸ் ஒன்றுங்கிறதுனால தீர்வு வந்து மைனஸ் ஒன்று